autorët që qëllua në drejtim të Ferdinand Lanaj, i njohur me pseudonimin i forti Selenicës ende nuk janë identifikuar, por policia beson se kjo nuk do të zjasë shumë, pas i ka sekuestruar pamjet e kamerave të siguris nga bisneset pra rrugës transbalkanike, aty ku ndodhin gjarja. Pamjet e siguris tashmë në duart e policis, do ndimojnë për të zbardur dinamikën e atentatit, ku mbetën të plagosur tre persona, te kësa ishin duke udhëtuar me mjetin tip Mercedes-Benz me targ vëllë 63-68C, policia bën me dije se arma e zjari tip pistolet që u gjetë në vendgjarje, i përket që njestrës atentatit i cilin beti plagosur 39 vjeqarit Ferdinand Lanaj. A i është prangosur nga policia me akuzën e prodhimi dhe mbajtje palet të armëve luftarake. Në vendgjarje gjithashtu se kuestrua një predhe armë zjari model 56 kaliber, një automiet tip Mercedes-Benz, një tjetër mjetë Renault Clio dhe disa aparat celular, mjeti tip BMW me targa italiane nga e cila u qëllua me breshëri Kalashnikovi, u gjeti djekur dyor pas njëjaris në kafaraj të fjerit, në të cilin u sekuestruan dyar mëzjari tip Kalashnikov dhe tre gëzhoja. Breshërit e Kalashnikovëve kapën edhe djalin e mitur të Ferdinand Lanaj, bë Lanaj 8 vjeqë, si dhe mikun e 39 vjeqari Dritan Begaj 50 vjeqë. Të plagosurit ndodhe në spitali ashtë rezikut për jetën, Ndërsa pista ku janë përqëndruar jetimet, është ajo hakmarjes, pasi baba i Ferdinand Lanaj, baftjar Lanaj, u ekzekutua në vitin 2011 për përplasje me familjen Gjaferaj, ndërsa vëllaj ti Aleksandr Lanaj është autori të ashtu quajturës masakra e qoles e ndodhur në vitin 2015, ku viktim betën tre persona. Diri më tani janë ushtruar kontrole në njëmë bëdjet banesa dhe janë shëqëruar në polici 24 persona për të pyëtur e thëngjarjes si dhe e konflikteve të më pashme të 39 vjeqarit të quajtur i forti Selenicës.